Před dvěma lety jsem měla možnost poprvé spolupracovat se Slovenskou filharmonií. Dělala jsem opět svého oblíhaného málera písně Potulného tovaryše a já jsem byla nadšená citlivostí orchestru, jakým způsobem je jako celek schopen vnímat tuhle velmi citlivou a oduševnělou hudbu. Takže já jsem nadšená z tohle orchestru, proto jsem velmi ráda, že s ním můžu natáčet tohle desku. Dámy a pánové, Dagmar Pecková! Já jsem strašně ráda, že jsme se poznali s Alexandrem Markovičem, není to naše první spolupráce. Dělala jsem s ním řádově asi tři, třemi, čtyřmi lety na Málerově třetí symfonii a on byl tenkrát relativně na dirigenta a na Málerovského dirigenta velmi mladý. A já jsem si říkala, že je krásné, když takhle mladý člověk může rozumět, a rozumí Malerovské partituře třetí symfonie. Já si myslím, že nejblíž mi je asi klitajmestra, protože vlastně i celá tahle deska vznikla tak trošku díky ní, protože to je moje velká touha zpívat ji na jevišti. A když se mi začala podrobně studovat, tak jsem si uvědomila, jak krásně je tahle tragická postava, antická, její hřích kvůli kterému vlastně se její duše rozkládá. Asi to bude znít strašně, ale já jsem ji našla s přízněnou duši. Ne, že bych chtěla taky vraždit, ale to, co se v ní odehrává, si myslím, že dokážu pochopit. Kerubinyho media, tam s tím mám samozřejmě trochu problém, protože media zabije oba svoje chlapce, obě svoje děti, což já jako samozřejmě matka dvou dětí tohle těžko můžu chápat. Ještě navíc, když si vezmete celou tu postavu a celé to drama, tak za všechno, ať už v Bibli nebo v Antice, Vás bozy potrestali za každý hřích a jí nepotrestal nikdo, což je zvláštní. Vy nám říkáte, kde jsou problematické města. A potom mě děláme korektury. Na téhle desce je složité hledat dominanci, ale v jediné árii je také konečné odpuštění a to je Maria Magdalena od Žila Masneta. 
Tahle jediná árie vlastně spatřuje ve víře a v odpuštění budoucnost nejenom svoji, ale lidstvo jako takového. Když si vemete celkově mezosopránový repertoár, tak by se každá postava mohla nazvat hříšnicí. Já nevím, jestli to je v hlasovém oboru, že jsme tmavší hlasy nebo proč, ale skladatelé nám to dali do vínku být hříšnými. Já jsem se tímhle začala trošku zabývat a pak jsem se podívala na Dalilu, pak jsem zjistila, ano, mohla by k tomu pasovat Salome, jenže to zase není pro můj hlasový obor. Salome je napsaná od Strauze pro soprán a hrabala jsem, hrabala, našla jsem v archívech Salome, ty stejnou jmenou operu, akorát je to ve francouzštině, je to Antoine Mario Salome. A z ní jsem vybrala tuhle nahrávku, konečnou scénu, kde vlastně líbá a mazlí se s, s useknutou hlavou Johana Křtitele. Pak je ještě jedna hříšnice, a to je hříšnice křesťanská, a to je Kundry z Parzifala. Ona se vysmála Kristu, když nesl kříž v Jeruzalémě. Vždycky usne a probudí se, napáchá nějaké zlo, napraví se, vykoupí svůj hřích a zase se přesune do jiného času a do jiné doby. Takže to je velmi zajímavá postava. Já vůbec miluju Strausa, vůbec miluju jeho dvě opery Salome a Elektra a já jsem z té hudby nadšená, takže jsem strašně ráda, že to, že to můžu uskutečnit. Výborně, právě právě soli a to bude pěkně celý.